ட்ரைவ் பார்ட்டிஷனிங் பேசிக்ஸ் ஸோ பேசிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவை வந்து எப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி எப்படி செட்டப் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி மவுண்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லினக்ஸ் சிஸ்டம் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அட்வான்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு மவுண்ட் பாயிண்ட்டும் நீங்களே பார்ட்டிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஃபைல் சிஸ்டம்ஸு ஸ்வேப் அதெல்லாம் நீங்களே கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை வந்து பேசிக்காக நீங்கள் வந்து எது எது கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னு ஒன்று கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ் உடைய நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு விண்டோஸ் மிஷின் உடைய டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்டலில் போய் பார்ப்போம் அண்ட் அதை வச்சு நம்ம வந்து லினக்ஸ் உடைய டிஸ்க் மேனேஜருடைய அவுட்புட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இமேஜை வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியுது அதாவது ரெண்டு டிஸ்க் இருக்குது டிஸ்க் ஜீரோ இருக்குது அண்ட் தென் டிஸ்க் ஒன் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு யூஎஸ்பி ட்ரைவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒரு புது டிஸ்க் வித் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலாக இன்டர்னல் டிஸ்க் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் இன்பில்ட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அது எப்போவுமே ஜீரோவில் வந்து ஆரம்பிக்கும் விண்டோஸில் அண்ட் அதுக்கடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு புது டிஸ்கை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒன்று டூ அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டிஸ்க்கு மல்டிப்பல் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த பார்ட்டிஷனில் செவரல் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டாலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் விண்டோஸோடைய லேஅவுட் இது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து லினக்ஸோடைய அப்ரோச் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து லினக்ஸோடைய ஒரு சிம்பிளான ட்ரைவ் ஸ்பேஸோடைய லேஅவுட் இது ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ட்ரைவ் அதாவது இன்பில்ட்டாக ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற ஓஎஸ்ஓடைய ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸோ அது வந்து எஸ்டிஏ அப்படின்ட்டு லேபிள் வந்து இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலாக இந்த எஸ்டிஏக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ ஸ்கசி ஸ்டோரேஜ் ட்ரைவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து எஸ்டிஏ ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ட்ரைவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு செகண்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து எஸ்டி பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்டு தேர்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது வந்து எஸ்டிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேசிக்கலாக ஏபிசி அப்படிங்கிற கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து லினக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வருது ஸோ பேசிக்கலாக இப்போ வந்து விண்டோஸ் அண்டு லினக்ஸோடைய கம்பேரிஷன் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் வந்து பார்ட்டிஷன் டேபிள்ஸ் வந்து நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் டேபிள் வந்து ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் உடைய லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கபோர்டில் எப்படி ஷெல்ஃப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவில் வந்து பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ பார்ட்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மாஸ்டர் பூட் ரெக்கார்ட் அதாவது எம்பிஆர் பார்ட்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன பார்ட்டிஷன் ஸ்கீம் இது அண்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நாம் யூஸ் பண்ணுற லேட்டஸ்டான பார்ட்டிஷன் ஸ்கீம் வந்து ஜிபிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது குயிட் பார்ட்டிஷன் டேபிள் அப்படின்றோம் ஸோ பேசிக்கலாக எம்பிஆர் வந்து எம்எஸ் தாஸ் அதாவது விண்டோஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து எம்எஸ் தாஸை வந்து லினக் லான்ச் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து இந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து வந்தது தான் இப்போ வந்து ஜிபிடி ஸோ நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது வந்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்கங்க பட் அதோடைய நாலேஜ் வந்து இந்த வீடியோக்கு நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படாது ஜஸ்ட் அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கினா போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு எம்பிஆர் பார்ட்டிஷன் ஸ்கீம் வந்து எடுத்துக்கணும்னா அதாவது பழைய கம்ப்யூட்டரில் நான் வந்து காலேஜ் படிக்க சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் மட்டும் நான் வந்து எம்பிஆர் தான் பார்ட்டிஷன் ஸ்கீமாக இருந்துச்சு என்னுடைய லேப்டாப் சிஸ்டம்ஸில் ஸோ அதோடைய மேஜர் லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நாலு பார்ட்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு புது லேப்டாப் வந்து வாங்கின உடனே நீங்கள் வந்து அந்த ஹார்ட் ட்ரைவை வந்து நீங்கள் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டிபி ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து ஃபோர் மேக்ஸிமம் ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் தான் உங்களால் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே எதர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபியாக ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் பண்ணலாம்
ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அதை வந்து எம்பிஆராக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து எம்பிஆரை வந்து சைடில் ஒதுக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எந்த பார்ட்டிஷன் ஸ்கீம் வந்து யூஸ் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் கமாண்ட் இருக்குது அதாவது எஃப் டிஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்ட் இருக்குது ஸோ எஃப் டிஸ்க் ஐஃபன் எல் கொடுத்தீங்கன்னா டிஸ்க் லேபிள் டைப் அப்படி ஸோ அங்கே வந்து ஜிபிடி அவர் எம்பிஆர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து எம்எஸ் டாஸ் இல்லைன்னா டாஸ் அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து கிளியராக அவங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் வந்து பார்ட்டிஷன்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஷனுடைய நம்பரிங் அதாவது இப்போ லினக்ஸில் வந்து இந்த எஸ்டிஏ ஒன் எஸ்டிஏ டூ அப்படின்ட்டெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நாம் வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு லினக்ஸ் மிஷினில் எம்பிஆர் பார்ட்டிஷனிங் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்ட்டு இந்த இமேஜில் வச்சு கற்றுக்கலாம் நாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸில் வந்து ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் இருக்குது அதாவது எஸ்டிஏ ஃபஸ்ட்டு இன்பில்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ் இது இதோடைய பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்டிஏ ஒன் எஸ்டிஏ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து பண்ணியாச்சு அதாவது எம்பிஆர் பார்ட்டிஷனிங் ஸ்கீமில் இப்போ கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது அது வந்து அன்யூசபிள் ஸ்பேஸ் தான் ஸோ இதை வச்சு உங்களால் ஒரு புது பார்ட்டிஷன் வந்து உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது தான் எம்பிஆரோடைய லிமிட்டேஷன் இது ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இதை மீறி நீங்கள் வந்து இல்லை நான் க்ரியேட் பண்ணான் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைலாக் பாக்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு எரர் வந்து வரும் ஸோ இத்தை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் சில பேர் அதாவது இந்த ஹார்ட்வேர் டிசைனர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பேசிக்கலாக எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா அதில் ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டிஷனை நாம் வந்து ஓகே நீ வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷனாக உனக்குள்ள மல்டிபிள் பார்ட்டிஷன்ஸும் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே இன்னும் மல்டிபிள் பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எல்லா பார்ட்டிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு லேபிள் இருக்கும் விண்டோஸில் கூட நீங்கள் வந்து அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்கலாக லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன்ஸ்க்கு லிமிட்டேஷன்ஸே இல்லை அதாவது எவ்வளோ பார்ட்டிஷன்ஸ் தானே க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் எம்பிஆர் யூசர்ஸ் வந்து ஜிபிடி மாதிரி நிறையா பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஒரு அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு இது ஸோ இது இத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம் வந்து இந்த இமேஜை வந்து பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்டிஏ ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் இருக்குது எஸ்டிஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நாம் வந்து மல்டிபிள் லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு நாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எஸ்டிஏ ஃபோரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்டெண்டடாக நாம் வந்து மார்க் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்டடாக மார்க் பண்ணோம்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ரீ ஸ்பேஸை நாம் வந்து மல்டிபிள் பார்ட்டிஷன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளோ ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து எஸ்டிஏ ஃபைவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ எஸ்டிஏ ஃபைவ் எஸ்டிஏ சிக்ஸ் எஸ்டிஏ செவன் ஸோ கீழே வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது அது கூட நாம் வந்து ஒரு இன்னொரு லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷனாக க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிஏ எயிட்டாக நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் நாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷனை வச்சு மல்டிபிள் லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எம்பிஆர் டெஸ்க்கை வந்து எப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் அண்ட் லாஜிக்கல் பற்றி நாம் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன டிப் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜை வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா எஸ்டிஏ டூவில் இருக்குது அதாவது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது எஸ்டிஏ இருக்குது அண்ட் எஸ்டிஏக்குள்ளோ ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது எஸ்டிஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷனை வந்து எஸ்டிஏ டூவை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது எதுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன்னா எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷனை வந்து பை டிஃபால்ட்டாக எஸ்டிஏ ஃபோரில் தான் பண்ணணும்ட்டு நிறைய பேர் வந்து தப்பு கணக்கு போட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து நான் ஒரு தான் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிஷனை வந்து எங்கே வேணானாலும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட்டிஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம்
எம்பிஆரில் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் வந்து மேக்ஸிமம் சைஸ் டூ டிவி தான் சொல்கிறேன் தான் ஸோ அந்த லிமிட்டேஷனும் வந்து ஜிபிடியில் வந்து இல்லை ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து இந்த இமேஜை வந்து பாருங்கள் டோட்டலாக செவன் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ எஸ்டிஎஃப் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ பேசிக்கலாக ஏதாச்சும் ஒரு அன்வாலிகேட்டட் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜிபிடியில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு பார்ட்டிஷனாகவே க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் எம்பிஆரில் வந்து அதை வந்து உங்களால் பண்ண முடியாது அது வந்து அன்யூசபிளாக தான் இருக்கும் அன்லெஸ் அது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷனாக நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுற மாட்டோம் ஸோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை வாங்கியாச்சு ஒரு பார்ட்டிஷனிங் ஸ்கீம் வந்து சூஸ் பண்ணியாச்சு எம்பிஆரா ஜிபிடியானு பார்த்தாச்சு பார்ட்டிஷனும் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிஷனில் நாம் வந்து இப்போ வந்து ஃபைல் சிஸ்டமை வந்து செட்டப் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு பார்ட்டிஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஃபார்மேட்டிங் ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி ஸோ பேசிக்கலாக விண்டோஸில் வந்து என்டிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் லினக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு டசன் கணக்காக இருக்குது பேசிக்கலாக இஎக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு அப்கிரேட் தான் ஸோ இந்த இஎக்ஸ்டி டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாம் ஒரு அப்கிரேட்ஸ் தான் எக்ஸ்எஃப்எஸ் இருக்குது பெட்டர் சாரி பெட்டர் எஃப்எஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆர் பிடிஆர்எஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஜெட்எஃப்எஸ் கூட வந்திருக்கு ரீசெண்டாக ஸோ இதெல்லாம் மல்டிபிள் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிஷனில் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலாம் இந்த ஃபிகரை வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஷனும் வந்து இருக்குது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிஷனை வந்து நாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேட் தேர்ட்டி டூ ஆர் இஎக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ டூ ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கே அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல் சிஸ்டம் டைப்பை வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஸ்வாப் ஸோ ஸ்வாப் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் கேட்டகரியில் வந்து ஃபால் ஆகுது ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து ஸ்வாப் பற்றி நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்வாப் வந்து ஒரு செப்ரேட்டு ஒரு பார்ட்டிஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் யூஸ்வலாக அந்த பார்ட்டிஷனை வந்து ரேமு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங் உங்ககிட்ட ஒரு எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பத்தில் ஆனால் உங்ககிட்ட ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக ஹார்ட் ட்ரைவில் இருந்து ஒரு ரேம் உடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோஸில் வந்து ரெடி பூஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருந்துச்சு ஒரு பென்ட்ரைவோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரெடி போஸ்ட்டாக மாற்றி ஒரு ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி லெனக்ஸில் வந்து ஸ்வாப் ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாக இந்த பார்ட்டிஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து எம்கே ஸ்வாப் கமாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இது நான் செப்ரேட்டாக டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு பார்ட்டிஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்வாப்பாக சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது பை டிஃபால்ட்டாக அந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பேஜிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மெமரி பேஜஸ் ஸோ அதெல்லாம் அந்த ஸ்வாப் மெமரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் பேசிக்கலாக ஒரு பெரிய ஐ மீன் ஒரு டிஸ்கஷனே இருக்குது இந்த ஸ்வாப் மெமரி வந்து யூஸ் ஆகுதா இல்லையா அதாவது இந்த சைஸோடைய ஸ்வாப் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னு ஒரு பெரிய டிபேட்டாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து காமனாக சொல்லுவாங்க ஸ்வாப்பை வந்து உங்களுடைய ரேமை விட டூ டைம்ஸ் இருக்கணும் ஆறு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஒரு ஹைபர்னேஷன் எனேபிள் பண்ணணுன்னா உங்களுடைய ஸ்வாப் ஸ்பேஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுடைய ரேம் வந்து எயிட் ஜிபி கம்மியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்வாப் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நிறைய வாக்குவாதம் இருக்குது ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ வந்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டிஷனாக வந்து ஸ்வாப் ஏரியாவாக நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்வாப்பு பற்றி தெரிஞ்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் வந்து மவுண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அதாவது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணியாச்சு அதாவது எந்த பார்ட்டிஷன் ஸ்கீம் வந்து யூஸ
பூட்டு ஹோம் வேர் அது இதுன்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே மவுண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலை வந்து மவுண்ட் பண்ண உடனே ஃபைல் சிஸ்டமோடைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து அந்த மவுண்ட் பாயிண்ட் கீழே வந்து வந்துடும் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு புதுசாக ஒரு டேரக்டர் இருக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் அப்படின்ட்டு ஒரு டேரக்டர் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா ஒன் ஆஃப் தி மவுண்ட் பாயிண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆர் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்ககிட்ட ஒரு பென்ட்ரைவோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணால் மட்டும் பற்றாது அதை வந்து நீங்கள் வந்து மவுண்ட் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற லினக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டிடெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து மவுண்ட் பண்ணிவிடும் பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் ஐ மீன் அந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ண உடனே மேனுவலாக நீங்கள் வந்து மவுண்ட் கமேண்டை வச்சு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல் சிஸ்டமில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மவுண்ட் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ட்ரெடிஷ்னலாக ஸ்லாஷ் எம்என்டி ஸோ இது வந்து மவுண்ட் டேரக்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து மவுண்ட் பண்ணணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது ஒரு சிடி இருக்குது பென்ட்ரைவ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணணும்னா பை டிஃபால்ட்டாக இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மவுண்ட் பாயிண்ட்டில் மவுண்ட் பண்ணுறது ஒரு காமனான திங் அதாவது வேறு எங் வேறு எந்த டேரக்டர்லையும் பண்ணுறதுக்கு போகாதீங்க ஏன்னா ஏன்னா மவுண்டிங் பண்ணுறதுக்காகவே கிரியேட் பண்ண டேரக்டர் அது ஸோ பேசிக்கலாக இது வந்து பழைய சிஸ்டம்ஸில் ஸ்லாஷ் எம்என்டின்னு இருந்துச்சு பட் இப்போ இருக்கிற சிஸ்டமில் ஸ்லாஷ் மீடியா அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மீடியா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்லாஷ் மீடியாக்குள்ளோ உங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் நேம்குள்ளோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மீடியாவுடைய ஃப்ளாஷ் டைவோடைய நேம் வந்து அங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ பேசிக்கலாக மீடியாக்குள்ளோ நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்கோடைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பாத்தில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எதுக்காக இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மவுண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் எதுக்கு பூட்டு ஹோம் வேர் எல்லாம் செப்ரேட்டாக இன்ஸ்டாலேஷனில் வந்து கேட்குது அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாம் இதை வந்து செப்ரேட்டாக வச்சுக்கிறதுனால மெனி ரீசன்ஸ் இருக்குது அதாவது பூட் டேரக்டரை வந்து பார்த்தோன்னா பூட்லோட இருக்கு ரிலேட்டடான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் சிஸ்டம் கிராஷ் ஆச்சுன்னா பூட் லோட்டரை வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் லோட் ஆகும் ஸோ உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து யூஸபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே அந்த பூட் டேரக்டரி வந்து செப்ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஹோம் டேரக்டரி கூட நீங்கள் வந்து செப்ரேட்டாக வச்சுக்கணும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய பர்சனல் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் கரப்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டா கூட ஐ மீன் கரப்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் தென் ஹோம் பார்ட்டிஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பர்சனல் ஃபைல்ஸை வந்து இந்த ஹோம் டேரக்டிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஹோம் நார்மல் யூசர்ஸ்க்கு உங்களுடைய யூசர் நேம் கீழே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் அப்படிங்கிற யூசருக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் டேரக்டரிக்குள்ளோ எல்லா டேரக்டர்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபைல்ஸை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே ஒரு ரூட் யூசரை வந்து பார்த்தோம்னா ரூட் யூசருக்கு செப்ரேட்டாக ஒரு டேரக்டர் இருக்குது ஸ்லாஷ் ரூட் ஸோ எப்போவுமே மவுண்ட் பாயிண்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ்க்கும் அண்ட் அந்த ரூட் டேரக்டரிக்கு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதி பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் அது அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்லாஷ் வேர் டேரக்டரி அதாவது இந்த வேரியபிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை கூட நம்ம வந்து எப்போவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இதை வந்து செப்ரேட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் வேறு பார்ட்டிஷனில் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த வேரில் வந்து நிறைய லாக்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் டெம்ப்ரரி ஃபைல்ஸ் இந்த கேஷ் ஃபைல்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சவர் அப்பாச்சி ஒரு என்ஜினிக்ஸ் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய லாக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல்ஸில் வரும் ஆர் அந்த வெப் பேஜஸ் எல்லாம் டப் 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 ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க ஆர் ஒரு மையஸ்கியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க ஸோ டேட்டா பேஸ் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டேரக்டரியில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இதை வந்து செப்ரேட் பார்ட்டிஷனில் வச்சிங்கனா நல்லது ஏன்னா நிறைய லாக் ஃபைல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்டு நிறைய அப்ளிகேஷன் ப்ராவஸ் வந்து ரைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்